ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഭവം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കിലാഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഏലാഞ്ചി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ലക്ഷദ്വീപ് ആയിട്ടാണ് അവർ സാധാരണ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി സക്സസ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം കഴുകി വെച്ചതാണിത് പിന്നെ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു മുട്ട ഇത് ഇത് രണ്ടും മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഫുള്ള് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മൂന്ന് പൂവൻപഴം അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇത് മൂന്നും കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഈ പച്ചരി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് മുട്ട എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് നൈ നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർക്കണം ഈ മാവരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും നൈസായിരിക്കണം മാവ് എത്ര നൈസാവുന്ന അതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ആക്കി വെക്കണം ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ച പാഴ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി മെയിൻ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കാം എന്നിട്ടത് സിമ്മ് സ്ലോ ആയി വെക്കുക സോറി ഫ്ലെയിം സ്ലോ ആയി വെക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒന്ന് പെട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മടക്കി മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പിന്നീട് അത് മടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് ഇതൊരു ടിഷ്യൂടെ അത്ര നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാണ് ഇതിനോട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റി പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം ബാക്കി എല്ലാ അപ്പവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുക കറി എന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സിലിട്ടൊന്നും അരക്കുന്നില്ല ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ഈ പഴവും പഞ്ചസാരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏലക്കാപ്പൊടി വേ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം ആ ഏലക്കാപ്പൊടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഈ പഴവും പഞ്ചസാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അലിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ ഇതാ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിലാഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കിലാഞ്ചിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഏത് കറി ഇതിലേക്ക് മാച്ചാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു